Acá está Jorge el Pelado Rodríguez en boxeo de primera. Tiene 32 años, nació y vive en Río Tercero, provincia de Córdoba. Jorge Luis el Pelado Rodríguez pesó 57 kilos para esta noche. El debut profesional fue en 2007. Su récord es de 15 victorias, tan solo una por la vía rápida, ocho derrotas, un empate y un combate. El último sin decisión ante Jonathan Maicelo en Perú el 19 de octubre pasado. Pero atención, que viene de ganar nueve de sus últimas once peleas. Es Jorge Luis Rodríguez. Cordobés. Atención en Villa María, estamos el 28. Gustavito, vaya, preparó un buen asado, Mandrake. ¿eh? La Tigresa Acuña frente a Estrella Valverde. Título Super Gallo AMB. También se va a presentar Raúl Centeno frente a Diego Chávez. Allí estaremos. ¿Y? ¿Rueda? ¿Rueda o no rueda? Mirá. En vivo, otra, otra vez. vez. Otra vez en vivo, ¿eh? Como con Escobar. Como le salió bien, repiten. <risa> El bis. Esta música... Y este conjunto para recibir a la cobrita Matías Rueda. Enfóquelo, director, cuando quiera. Que no se haga desear. El cinturón. El título argentino está en juego de la categoría pluma. El título mundial que tuvo Pablito Chacón. Ya se viene la cobrita, seguramente, con un recibimiento de aquellos, porque está en su casa, con su gente. Juega un papel importante ser local. A veces es mejor ser visitante para algunos, por las cositas que empiezan a rondar en la cabeza, por la presión. Hay algunos que tienen mucho desenfado y no les importa nada. Cualquier terreno les viene bien. Para Matías, la cobrita rueda da la impresión que su público, el que está aquí, lo reconforta, lo alienta y lo motiva. Lo presentamos al rival del pelado Rodríguez. ¿Tenés los números? Matías Carlos Adrián Rueda, la cobrita de Tandil, 25 años, 57 kilos 100 para esta noche. Debutó en 2011. El récord es inmaculado en 16 peleas, 13 Ganó por la vía rápida. La última fue el 6 de diciembre pasado a Diego Sananco. Aquí en Tandil lo derrotó por puntos en 10 asaltos. Atención, la mitad de sus combates profesionales las hizo acá en Tandil. Ganó todas y seis de ellos por la vía rápida. Es Matías Carlos, Adrián La Cobrita Rueda. Brizuela, dale. Uno que adorna hay que hacerlo esperar. Bien, amigos. En el combate estelar de la noche, programado a la distancia de 10 rounds, donde se pone en disputa el título argentino del peso pluma, se enfrentan en la esquina azul, el aspirante al título argentino, con José René Rodríguez en su rincón, perteneciente al barrio Monte Grande, de la ciudad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Registró en el pesaje oficial 57 kilos exactos, 5, 7, octavo en el ranking argentino del peso pluma. Señoras, señores, aquí se presenta el laborioso y tenaz peleador Río Tercerense. Con nosotros el retador al título nacional, Jorge Luis Rodríguez. Y ahora, en la esquina roja, presento al campeón argentino con el profesor Sergio Vega y Julio Lester en su rincón, originario del barrio Amet de Villa Gaucho de la ciudad de Tandil en la provincia de Buenos Aires. Acusó en la báscula 57 kilos 100, 5, 7, 100. Es el actual campeón OMB Latino del Peso Pluma. Y esta noche expone por primera vez su cinturón de titular nacional de la misma división. Señoras, señores, aquí se presenta nuevamente y le damos la bienvenida al explosivo, notable y temible el púgil tandilense. Con nosotros, el imbatido campeón argentino, Matías 
Carlos Adrián Rueda. Qué presentación, ¿eh? El ídolo local, sin dudas. Será árbitro de este combate Cesario Morales de Benito Juárez en la provincia de Buenos Aires. Jurados, Osvaldo Túa, Carlos Villarreal y Manuel Vélez. Supervisor designado por la Federación Argentina de Box, el señor Roberto Rilo. Señora, señores, ahora sí, son 10 asaltos donde se pone en disputa el título argentino del peso pluma y es el combate principal de la noche. La categoría pluma que tuvo como uno de los mejores exponentes a los que nombramos, ya Buneta, Gonzalito, Malvar y Polito Núñez. No me quiero olvidar de Fernando Sosa, de Cachín Méndez, el vallense. No me quiero olvidar del Bocha Martinetti que está en el rincón de Víctor de Ramírez y que tuviera grandes peleas con Benicio Sosa y Cachín Méndez en alguna par. Pupilo de Santos Zacarías. Señores, buenas noches. Ustedes son profesionales la regla ya la conocen. Le voy a pedir que tengan cuidado con la cabeza, los codos, los golpes bajos. Cuando yo digo break, paso tan sin pegar. Está. Saludarse a los rincones. La categoría de los 57 kilos. Título argentino en juego. Los pone el invicto Rueda. Que de local se siente bien, ¿Cuándo? porque 8 de las 16 peleas que ganó fueron aquí en Tandil y 6 por nocaut. ¿eh? Atención, señora, señor, si tiene que ir a la cocina a buscar alguna bebida, hágalo <risa> ahora, porque en cualquier momento... O espere 3 minutos. O espere 3 minutos. No se mueva, ¿eh? Pantalón negro para Rodríguez. Pantalón blanco. Mejor dicho, no es un pantalón. Lo usaba sin Connery en Camelot. La edad media, mirá. ¡Oh! Es verdad, ¿no? Estamos en pelea. Sonó la campana. Salió el campeón a mandar desde afuera con el yate de mano izquierda. Con mucha movilidad, Rodríguez. Veremos cuál es el planteo de pelea del cordobés. El 1-2 de rueda. Es picante rueda en las descargas. Así lo dice su récord. De 16 ganó 13 por nocao. 13 en el primer asalto. 3 nocaut en el primer asalto. Brick, chico el fe. y también. Va. Es el round preferido con el tercero y el cuarto en la carrera de la cobrita para ganar bueno, por bueno, bueno. Los números bueno, que ha estudiado Usted agarra y que ha averiguado ¿eh? nuestro comentarista esta noche. Ya les dijimos, la ragaza está de viaje. Charito está de vacaciones, Martín Perazo disfrutando a Milo, su hijo, que nació hace algunos Frick, días, golpe. junto a su señora esposa Luciana. Va. O sea que los que estamos trabajando a full Así somos es. nosotros dos. Con cumpleaños incluido, bueno, no el mío, exactamente. ¿eh? Exactamente. Puede trabajar la hermana de nuestro productor Bruno Parece, cumpleaños ah. hoy también. Bueno, 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 no empuje. ¿Cuántos cumple? No empuje, no empuje, no empuje. No empuje. ¿Eh? 27. Empuje Atención, cotega, perrito, Vamos. 27, la hermana de Bruno Parece. Está ocupado, me parece. Ah, está ocupado. Sí. Desde afuera, buscando con la izquierda y con la derecha a la Rodríguez. Quiere sorprender en velocidad, entrando y saliendo. No le da un blanco fijo al bloqueador. Se amarra Rodríguez. Bueno, bueno. Sí, golpe. Se para Cesario Morales. La cabeza. Estamos. Ojo con la, la cabeza. cabeza. Va. El planteo de pelea está muy bien definido. Llega con la izquierda Rodríguez en Yapa ahora por parte del cordobés. Pelear desde afuera, cuando se achican la distancia, amarrar. Sin duda, porque sabe que Rueda tiene mano picante. El hombro, el hombro, el hombro. El hombro, gritaba Morales. Pasaba con la izquierda Rueda, que no se siente cómodo. No, lo desluce. Rodríguez con el plan de pelea que lleva a cabo en este primer asalto. Acá me dice Turito Muruera, nuestro otro productor, que a Bruno Farese que habilite. Ah, que habilite 27 años. Sí. ¿Turito le viene bien? Perfecto. Habrá que, habrá que preguntar a Luján, ¿no? La cumpleañera. Rueda que no bueno, encuentra la distancia perfecto, necesaria no, no, no. para descargar. Box. Siempre atento. Rueda. Es como el tiburón, huele sangre y aparece. La derecha de Rodríguez lo está enmarañando y lo está confundiendo en este primer asalto a Rueda. Que no ha encontrado todavía el hueco segundo. para perforar y meter su mano izquierda y luego cruzar la derecha. Su arma predilecta. Va a sonar la campana, no hay golpes. Media y larga distancia. La izquierda de Rodríguez. Suena la campana Otto. final del primer asalto. Ahora te quiero ver. 10 para Rueda, 9 y medio para Rodríguez. 
por la poca efectividad que mostró, es cierto, la cobrita el boxeador local, Rodríguez enríe del combate, eso le conviene porque sabe que Rueda tiene un 81% de porcentaje de victorias por knockout. La verdad es que ha sido un round deslucido en el que Rueda va a tener que hacer las cosas mucho mejor si quiere superar a Rodríguez como lo espera todo este público. Repasábamos lo que se viene por Taze Sports, por boxeo de primera, pero en el plano internacional hablábamos de Maidana, de Matisse, ahí vemos la tarjeta 10 a 9 y medio para de Rueda. Rebeco, de, de Maravilla. Rebeco, de Maravilla. El 12 de abril, qué revancha. Oh, Manny amigo, Pacquiao, wow. Timothy Bradley en el MCM por el título welter de la OMB. Al que le orinó un elefante es a Fernando Saucedo, ¿no? Sí, que iba a pelear el sábado que viene ante Stephen oh, Smith, pero el inglés tiene un problema en un brazo, va a tener que ser operado. Y Saucedo, que hace tres meses se entrenaba para el combate... Se quedó sin pelea. En Liverpool. Bueno, como ocurrió en Belisarfi cuando peleó Maravilla con Murray. Increíble, la mala suerte que tiene Fernando. Segundo round de la pelea. Lo está poniendo nervioso Rodríguez con este planteo de pelea rueda que no lo encuentra, está rápido, entra y sale. Pero lo, atención con la derecha de Rodríguez. Llegó clara sobre la cara de rueda. Bloquea bien ahora esa izquierda rueda. No encuentra la distancia rueda todavía. Recién tiró el 1-2, quedó a mitad de camino. La movilidad de Rodríguez hasta acá le está dando buenos dividendos. Buen rédito hacia uno y otro costado. Rueda no puede cortarle el ring todavía para hacerle sentir a la distancia que le conviene la su mano, ¿no? Está no lindo hace, para achicar. Trabaje, trabaje. Trabaje, dice Cesario Morales. Bueno, ahora sí. Ahora sí, sí break. Va. A medida que vayan pasando las vueltas, si no encuentra la medida para, para pegar, para entrar, los bloqueadores van perdiendo la paciencia y eso puede jugar en favor de Rodríguez, que trabaja con el jab de izquierda, Toca y se va. Pasa con la derecha, se abalanza, se encima, lo complica, lo amarra bueno, a la rueda, bueno, lo enmaraña. Bueno, bueno. El año pasado eh. nunca había peleado más de cuatro asaltos, rueda. Como viene la mano hoy, me parece que todavía no lo ha podido encontrar. Tira a la derecha y falla. Llega con el club de mano izquierda. Va a la derecha arriba. Se le tira encima a Rodríguez. Lo confunde. El hombro, el hombro, el hombro, el hombro. Digamos, Walter, que menos mal que Rodríguez no tiene un ataque consolidado bueno, no, 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 no. y realmente potente, Va. porque lo podría hacer pasar un mal momento a Rueda. ¿eh? Podemos decir que el trabajo de Rodríguez no, es, no, no luce. Lo desluce a Rueda. No es un que regalo eso. para los ojos, pero es práctico. O sea, la pelea no es clara. Entre lo poco que ofrece Rodríguez que llega, que trabaja con el saldo de mano izquierda. Y la poca inteligencia o resolución que tiene Matías para trabajar, no lo encuentra. Y Rodríguez solo con bailotear e ir de un lado hacia el otro, ¿eh? Y trabajando en cuentas gotas. Es la clásica pelea del noqueador con el que quiere terminar en pie. Bueno, bueno, está Va. Ya se sabe que los noqueadores... Por excelencia y trayectoria, tienen poca paciencia. Si no encuentran la mano rápida, tienen que tener paciencia. Tira de cualquier ángulo, rueda ahora. Sin puntería, sin distancia, suena la campana y el segundo round ha finalizado. Cuando uno no quiere y el otro no puede, la cosa se complica. Sí, es una pelea muy poco clara en el sentido. 10 para Rodríguez, 9 y medio para Rueda. Por lo último por las veces que lo hizo errar a este hombre, al favorito que está invicto en 16 combates, con 13 victorias por la vía rápida, y que hasta ahora intentará hacer lo mismo en su tandil natal. Hasta ahora el desafío de nombre en esta cartelera tiene que ver con tandil contra el resto, victorias 2 de Carmona y Escobar. Veremos qué pasa con Rueda. Rodríguez se le hace difícil, lo desluce. Empate en 19 y medio para boxeo de primero. Un abrazo grande, un saludo grande para Marito Valiente, el hijo de mi amigo Marcelo Valiente, que siempre sigue boxeo de primera. También amante del fútbol. Marcelo Valiente, que es el hermano de aquel Valiente que jugara en Boca. Con Puebla, con Pesi, con Ferreño, con Taborda. 
década del, todo, década del ¿no? 70. Bueno, 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 claro. bueno, hay que darnos pega, hay que darnos pega. Usted está agarrando rueda, va, va. Estamos en la tercera vuelta. El invicto Rueda no la tiene fácil. Se encuentra con un incómodo, huidizo y complicado Rodríguez. No encuentra la medida Rueda. Y ahora tira desde cualquier lado. Y Rodríguez acierta con ese cross de mano izquierda. Dentro del desorden, acertó con la derecha Rueda. En recto, la mejor mano ahora del invicto. Izquierda por derecha, pero... No lo conmovió a Rodríguez Rueda. Este Rodríguez me hace acordar a un jujeño liviano, Jesús Romero, bueno, 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 que bueno, nadie bueno. lo quería enfrentar en el Luna Par. Nadie. Es más, Tito Lectura creo que ah. no lo quería programar nunca tampoco. <risa> porque deslucía muchísimo, confundía, enredaba. Rueda ya le quiere arrancar la cabeza. ¿Te diste cuenta que no trabaja con esa izquierda para abrir? Tira para matar. Es la impotencia y que a un noqueador lo puede llevar a cometer un error fatal, ¿no? Depende de quién tenga adelante también. Está cometiendo errores básicos dentro del estilo y la línea boxística ortodoxa rueda porque en el desorden encima se le tira encima bueno, lo confunde no le pone el hombro adelante y rueda no sabe cómo definirlo no lo puedo dejar trabajar así y eso que de sus ocho derrotas Rodríguez tuvo cuatro por nocaut pero los números marcan que ganó nueve de sus últimas once peleas así que con este estilo y todo viene de manera positiva a esta altura de la pelea tercera vuelta Rodríguez es un fantasma para Rueda. Le cuesta encontrarlo. Y Rodríguez saca ventaja del nerviosismo de Rueda y la poca claridad que tiene el invicto. Llegó Rueda ahora con la derecha arriba. También llegaba Rodríguez. Ya de izquierda de Rueda. Parece encontrar el camino. Finalizando la tercera vuelta. Bueno, José Tosi golpe. Va. La izquierda contra la derecha. Y ahí castigó bien Rueda abajo. Otra vez Rueda. Llegó bien abajo. La izquierda arriba, la derecha de Rodríguez. Tira desde cualquier ángulo desordenadamente Rodríguez. Se agacha y se amarra ahora, le tiro el cuerpo encima. Es imposible que Rueda sienta ese castigo, pero lo desluce y lo saca del plan de pelea del noqueador. Bueno. Y al no trabajar Rueda, trabajando deslucidamente, desordenadamente, marca la diferencia. Pequeña pero la marca. Aunque acá llega Rueda con esa izquierda al plexo. Separando Morales. Lo está apuntando, no se tiene que encimar Rueda. Es el peor error que puede cometer. 10 segundos, paso atrás. Qué bien lo dio vuelta Rodríguez, ¿eh? Es vivo, pícaro, bicho. El bailoteo, va a sonar la campana. Se va la tercera vuelta, fallaba con la derecha Rueda. Van a cambio de golpes. Suena la campana, final del tercer round. Daría la impresión que el noqueador lentamente está encontrando la medida y los huecos. 10 para Rueda, 9 y medio para Rodríguez. Un combate complicado, se esperaba... Tal vez una definición de un par de rounds, tres de Rueda, ahí lo vemos. Primero Rodríguez en la parte inicial, pero Rueda va a ser más efectivo. Una izquierda corta, ahí está en cross con la mano zurda también. Rodríguez que falla, ahí esquiva bien Rueda, pero se espera mucho más de él en lo que tiene que ver con su palmaré, sus knockouts y demás. 29 y medio a 29 mínima es la diferencia para Rueda en la tarjeta de boxeo de primera cuarto round relata Walter Nelson lo peor que puede pasar es que Rueda no se tranquilice que no haga su trabajo tiene que tener la mente fría y el corazón caliente Rodríguez está haciendo su trabajo el que más le conviene fue a buscar a la Rueda con el 1-2 sobre la cabeza de Rodríguez en el arranque del cuarto round en la finalización de la vuelta anterior daba la impresión en cuentas gotas que Rueda encontraba los huecos para filtrar. La parte interna del guante. ¿eh? Y Rueda llega con el título pluma argentino que le ganó el 18 de octubre pasado a Diego Tejerina, a quien lo noqueó técnicamente en 6. Buena izquierda. Atención ahora Rueda, Rueda, llegó bien con el 1-2 al cuerpo y la izquierda y la derecha. Claro sobre la cara de Rodríguez, los golpes más claros del campeón. Responde con la derecha ahora en recto Rodríguez. Se mueve bien el pelado. Lo busca la cobrita. Encontró la medida, daría la impresión. La medida con la izquierda, fallaba con la derecha. Vivo, le tira el cuerpo encima. Le quita recorrido a los golpes de la cobrita, Rodríguez. Hace su plan de pelea hasta ahora al detalle, Rodríguez. Bueno, no lo bajé. ¿eh? No lo bajé. No lo bajé. Vamos. Va. 
Lo va a buscar la cobrita, lo está midiendo. No se tiene que encimar. Ese es el error de que comete la cobrita rueda. Logro, da un paso logro, adelante logro, de más logro, y logro, Rodríguez logro, fácilmente logro, lo da logro, vuelta logro, o lo traba. Vamos. O sea, plantarse la en la media distancia, ahí trabajar. Ahí, esa es la distancia. No se tiene que encimar en la desesperación por meter la mano encima. Allí llegó con izquierda. Atención, con la mano izquierda de rueda. La sintió Rodríguez. Ya no bailotea tanto, está más parado Rodríguez. Es un blanco más fijo. Bueno, bueno, sí. Le dijimos en la vuelta anterior que de a poquito iba encontrando la medida el noqueador. El club de mano izquierda se llevó claro sobre la cabeza ahora de Rodríguez. Lo va a buscar, lo mide con la izquierda. Estemos atentos a la derecha bueno, para otro, ejecutar otro, 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 de Matías Rueda. Va. Este es el cuarto round, me dijiste, ¿no? Sí, así es. Donde define casi siempre las peleas. En el cuarto tiene tres, al igual que en el primero y en el tercero. Es uno de sus tres preferidos. Esa es la distancia, ahí tiene que trabajar. Buen cro de izquierda arriba, primero castigo con el gancho abajo. Otra izquierda más, y la derecha al resto, el 1-2, pa, pa, llegó de rueda. Se ha parado Rodríguez, ha sentido la mano. Falsa con el 1-2 ahora Rodríguez. La vuelta más clara para el campeón. Cuando encuentra la distancia y la respeta rueda, bueno, lo castiga y lo pone merodeando el knockout, ¿no? Porque tiene mano pesada. Está caminando al borde del abismo, Rodríguez. Lo está midiendo Rueda. 26, 25, 24 segundos. Miro el cronómetro. Falta para que termine la cuarta vuelta. Ya no es el mismo de las vueltas anteriores. Ya no sale tanto hacia los costados, Rodríguez. Está más parado. Por eso trabaja mucho más tranquilo. Tiene tiempo para elaborar. Se para Morales. Va a sonar la campana. Lo viene a buscar Rueda. Se encima otra vez, comete un error tremendo. Quedan enganchados, final del cuarto round. 10 para Rueda, 9 para Rodríguez, 39 y medio a 38. El mejor asalto sin dudas del campeón argentino Pluma ante un Rodríguez que ya no bailotea tanto, a quien le cuesta porque cada vez que es castigado por Rueda siente los golpes, ahí lo vemos. ¿Puede ser que se haya quedado sin nafta? Y puede ser porque hizo un plan de pelea de tres asaltos de nueve minutos, perfecto, pero tuvo mucho bailoteo, desgaste, al menos para correr. Esa es la distancia de Rueda. Ahora, cuando Rueda no puede cortar el ring a Rodríguez y da el paso adelante, Rodríguez o lo traba o lo da vuelta, pero en esta distancia hace que Rueda castigue y fue el mejor Segundo round, segura. sin dudas, Quinto del round. campeón argentino Pluma, que ahora tratará de ir Vamos, por el segura, knockout, segura. creemos. Quinto round desde Unión y Progreso de Tandil. Walter ah, Nelson. Quinto round de la pelea. Lentamente aparece el fantasma del nocaut merodeando sobre el ring del Club Unión y Progreso acá en Tandil, donde está boxeo de primera. Ocho de las últimas nueve victorias de rueda por nocaut. Atención, ¿eh? Los golpes de rueda le hicieron daño la vuelta anterior a Rodríguez. Sintió las manos del invicto campeón argentino. Sin embargo, es Rodríguez salva con el 1-2, llegando sobre la cara de Rueda. La potencia de Rueda empezó a ser un papel importantísimo en el desarrollo del match. Amagó en la tercera vuelta en el último minuto y en el cuarto fue determinante. Hizo la pelea por momentos que él pretendía, ¿no? Morales atento a todo lo que pasa, siguiendo... La derecha larga de Rueda llegó sobre la cabeza de Rodríguez. La salida del infighting. Lo castiga bien ahora con Cruz de Mano izquierda de la cabeza. Y otra vez en la derecha por adentro. Lo da vuelta. La hizo bien Rueda esta vez. Buena maniobra del campeón. Se le tira encima a Rodríguez. ¡Eh! Está cansado Rodríguez. ¿eh? No va a poder aguantar. La presión que le va a meter Rueda. No la va a aguantar. Castigó bien con la derecha el cuerpo el campeón. En cuanto no pueda trabarlo y Rueda consiga la distancia, puede haber knockout. ¿eh? El hombro. Hay que estar muy atento, ojos bien abiertos. Busca la distancia. Castigó bien abajo, repitió arriba ahora con la mano izquierda, Rueda. Al acecho el campeón, quiere definir la pelea. Va con el 1-2. Si va a cambiar el golpe, Rodríguez se va a ir al piso. Quiso meter la derecha, Rodríguez. Movió bien la cintura, Rueda. ¡Largue! ¡Largue! La próxima le defiendo. ¡Va! Rodríguez traba además, es advertido por el árbitro y Rueda va. Castigó bien abajo y arriba, respondió bien ahora Rodríguez por adentro. 
La potencia de Rueda está haciendo estragos en la humanidad ahora de Rodríguez. Lo está ablandando, está haciendo un trabajo de demolición el campeón. Al cuerpo y a la cabeza, reparte bien los golpes. Estamos en el quinto round. Bueno, 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 bueno. Se fue al piso, Arriba. se cayó, se cayó, Arriba. se cayó. Está buscando aire también, ¿no? No da más, Rodríguez. Está muy Tres. cansado. Viene el conteo de Cuatro. Morales, vio golpe. Cinco. Cinco, yo no lo vi. Seis. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ese Ocho. La verdad, sí. fue imperceptible. Sí. Si no fue, fue una mano abajo, ¿eh? Va. Está muy mal va. Rodríguez, va a definir la pelea rueda. Sangre en la nariz de Rodríguez. Tiene 20 segundos, si no es ahora, será la vuelta que viene. Es evidente la superioridad del campeón ahora. Luego de tres vueltas donde lo confundió, apareció con toda su potencia y en todo su esplendor el campeón. Derecha, izquierda, derecha, la cabeza de Rodríguez. Lo va a salvar la campana. A ver, tres, cuatro, cuatro cinco, cinco, seis. Va a retener el título argentino Pluma. Ocho. Seguís. Matías Rueda va. va a sonar la campana Lo no. va a salvar la Ay, campana no. Rodríguez Sonó la campana Trabajo de demolición Esto seguramente lo va a pasar de la vuelta que viene Se va a quejar el rincón Yo no vi mano en la primera caída eh. Quiero verla Pero se quejan de la segunda también eh. Porque Rodríguez se quejaba En ambas ocasiones Pero se lo ve ensangrentado Superado, sin aire Con un Rueda Que se llevó el round 18 49 y medio a 46, la ventaja que ha conseguido en el cuarto y quinto asalto. Realmente, ahí vemos las reiteraciones. Que lo da vuelta inteligentemente rueda, lo castiga con la derecha en cross, ahí busca abajo. Ahí hay una mano. Un trabajo de Ablande fue, ¿no? Sí, segundo lo fue demoliendo. Sexto round. Vamos, segundo afuera. A ver. Yo, no, no hay mano ahí. Hay un resbalón. Hay un resbalón. Se quiere agarrar como hizo durante toda la pelea Rodríguez y cae. Yo no ahí vi no mano. tendría que haber vivido conteo no, la primera. Se equivocó menos. Morales en el primer conteo, no hubo mano. Se resbaló. Me saqué la duda. No había visto mano. La segunda sí hubo mano. Salió con todo Rodríguez. A tirar desde cualquier ángulo. ¿eh? No le da respiro. Se va a jugar el todo por el todo. Con lo último que le queda a Rodríguez. Atención que si va el cambio de golpes, lo puede pescar Rueda con alguna contra. Bueno, pasa sin golpe. Se ve que Rodríguez Va. se juega todo este sexto asalto porque tiene mucho menos aire y sufre el castigo de Rueda. Está entero y tranquilo Rueda, como buscando el momento de bueno, definir la pelea. Va. Es el animal que va a buscar a su presa. Fallaba con la izquierda Rueda. De refilón con la derecha cruzada. Sube la cara de Rodríguez. Izquierda ahora sobre la cabeza en cross. Responde Rodríguez por adentro. Guapo el cordobés, ¿eh? Parecía no, no. que estaba terminando no, no. la vuelta anterior. Salió tirando en este round. Y Rueda lo espera. Se cubrió bien recién. Ahí Rodríguez no, no. otra vez al clinch. Donde le conviene para pararlo a Rueda, ¿no? En la medida que apriete el acelerador, que se tranquilice, que mida los golpes, que apunte bien, Rueda va a definir la pelea. Lo está esperando Rodríguez. Lo mide Rueda, busca la distancia, no se apura. La frialdad del noqueador. Veremos si aparece cuando fallaba recién con la izquierda. Esa es la distancia para el campeón argentino. Ahí tiene que trabajar. Si lo deja venir a Rodríguez, lo complica. Bueno, Ahora es una pelea difícil más de esto para Rueda. Que si Rodríguez sobrevive a este sexto asalto, la segunda vez en la carrera de Rueda que vaya más allá del sexto round. Se queja de un cabezazo Rodríguez. El bailoteo ahora. Va para acá y para allá. Lo encierra Rueda. Lo castiga abajo con el gancho de mano izquierda en la zona hepática. Tiene que trabajar más abajo, Rueda. Al cuerpo, para quitarle movilidad a Rodríguez. Que está recuperando oxígeno. En la medida que no trabaja Rueda, Rodríguez está recuperando oxígeno, aire. En perdurar. este pasaje, Walter, volvemos al primer round, donde no le corta bueno, el ring Rueda, a bailotea a Rodríguez y no lo puede ah. tomar con sus golpes. Parecía que tenía todo, servicio, todo servido en bandeja, Rueda. Llega con la derecha arriba. Responde con la derecha también el recto a la Rodríguez. Bueno, ocho, cinco, el Fede. Va. Separando Morales. Se está yendo, se va, se va. Sexto round. Con el gancho de izquierda abajo de Rueda. Con la izquierda boleada. Bueno, está trabado sin golpes, sin golpes. Trabado sin golpes, dice Morales. Va. Lo está midiendo Rueda. Lo persigue, va a chicar, va a descargar. La derecha al cuerpo. Segundo. 
El Thai Keeper anuncia 10 segundos finales. Sobrevive Rodríguez. Parecía que estaba terminado en la vuelta anterior. La derecha de Rueda va a sonar la campana. ¡Ajá! Queda el amarrado, suena la campana y final del sexto round. Y ahora, ¿cómo la tenés? 10 a 9 y medio para Rueda. Avanzó Rodríguez en este asalto. Pensábamos que ya estaba para perder realmente la contienda por nocaut. 59 y medio a 55 y medio. La ventaja para Rueda ante un Rodríguez que está dando el resto. Ahí vemos. Lo volvió a complicar en algunos pasajes de este sexto asalto como en el round inicial. Cuando Rueda no le cortaba el ring, no lo podía tomar, se estacionaba ante las sogas. Y Rodríguez hacía su negocio. Ante un Rueda que es el más efectivo, que lo desborda cuando se lo propone. Viste que a veces nos equivocamos Pérez, nosotros también. Afuera. Sí, como que no. Pensamos que Rodríguez no iba a pasar este round. Y sin embargo, con mucha inteligencia, le hizo el mismo planteo de pelea que en las primeras dos vueltas. Y salvo Diego Sananco, nadie había podido llevar a más del sexto round a Rueda. Y lo está logrando Rodríguez. Vamos al séptimo round. Hay clara ventaja para Rueda, pero hasta ahora ha sobrevivido a los puños del bloqueador Rodríguez. Estuvo muy mal. En el quinto round, a punto de terminar, por nocaut su faena, el noqueador de Tandil. ¡Atención, la derecha, izquierda! ¡Ahora sí es nocaut! ¡Esto es nocaut! ¡Tremenda derecha y luego la izquierda! ¡No le contés más! ¡No le contés más! ¡Nocaut técnico! ¡Definición tremenda! ¡Propia de un noqueador! La derecha, la cabeza y la izquierda atrás. ¡Tremendas! ¡Fulminantes, impactantes, electrizantes, relampagueantes, le diría! Para definir por nocaut. Veníamos hablando de cómo estaba sobreviviendo Rodríguez cuando llegó el noqueador. Para definir en el séptimo round, lo están atendiendo a Rodríguez. Un final tremendo, explosivo, netamente de corte comercial para Rueda. Ha ganado Matías Rueda y continúa invicto y retiene el título argentino. Pluma, la cobrita. Matías Rueda definiendo como lo que es, como un noqueador. Ahí lo vemos a Rueda. Excelente. La derecha intenta, abre con la izquierda y realmente esa mano recta de derecha lo noquea como lo que es. Justamente un pegador que gana por décimo séptima vez con 14 triunfos de manera categórica. Atención perrito, el anuario para el 2014 entra en uno de los mejores nocaos del año este. Seguro que sí, ya se está reponiendo Rodríguez. Lo había confundido, lo había complicado en las dos primeras vueltas Rodríguez. Con un buen planteo, inteligente. Estaba nervioso y confundido Rueda. Encontró la medida finalizando el cuarto round. En el quinto lo tiró dos veces. En el sexto parecía sobrevivir el pelado Rodríguez. Y en el séptimo round, en el arranque, esa derecha relampagueante. Me hizo acordar una derecha muy famosa. Muy famosa. El tanteo de mano izquierda y esa derecha cruzada como la de Monzón a Benvenuti. Nada menos. Y el dale campeón de la gente tandilense a un Rueda que realmente gana por primera vez en su carrera por nocaut en siete asaltos. Que sigue conservando el cetro pluma nacional y que le da pase a toda la alegría de su gente. A ah, Tandil 3, resto 0. Noche de nocao en Tandil, ¿eh? Vamos al fallo oficial. Jorge Brizuela, ya por suerte, está recuperado el pelado Rodríguez. Luego del nocao que le provocó sensacional, electrizante, fulminante y dramático, Matías la cobrita rueda. Fallo de este combate. Ganador por nocao técnico en el séptimo round. Y de esta manera. Retiene el título nacional pluma en favor del peleador del barrio Amé de Villa Gaucho, el imbatido campeón argentino, el tandilense, Matías Carlos Adrián Rueda. 17-0 con 14 nocaut. Aparece en el firmamento de la faja, un proyecto interesantísimo Carlos, dinero, para el boxeo argentino que está atravesando por un momento sensacional con grandes campeones del mundo. Retiene la corona argentina de los plumas. Matías la cobrita rueda. 14 nocaut en 17 victorias. Invicto. Hay que llevarlo tranquilo. Sereno. 
tiene dos cañones, uno en cada mano. Matías Rueda ha ganado por nocaut técnico en el séptimo rank. Con uno de los nocaut seguramente de los mejores del 2014, a pesar de que todavía falta mucho. Así es, Walter. El triunfo de Rueda. Invicto en 17, el aplauso de todo Tandil. Y sigue Tandil versus resto porque se viene el Mago Mesa contra el Pato Baigorria. ¿Será 4 a 0? Vamos a ver, esperemos. Por, a, por ahora vamos a ir a la pausa, bajamos un poquitito la tensión, la adrenalina que se, estable, que se establezca, que se estabilice y luego continuamos con voces de primera.